Hai, saya Rina. Topik kita adalah cara rekod sales menggunakan invoice jualan. Step pertama, di bahagian menu, anda boleh klik pada link sales slash invoice. Step yang kedua, anda boleh klik sales invoice. Step yang ketiga, anda boleh klik pada button plus untuk tambah new record. Step yang keempat, anda boleh klik link add product untuk tambah produk yang baru. Masukkan unit pesanan dan klik pada button arrow untuk tambah. Sekiranya anda ingin tambah produk yang baru, anda boleh klik semula kepada link add product. Masukkan unit dan klik pada button arrow untuk tambah. Step yang kelima, sekiranya anda ada letakkan charge perhantaran kepada customer, anda boleh klik link add delivery fee, masukkan charge yang dikenakan contoh oleh peselaju dalam sebaik RM7. Dan sekiranya anda letakkan discount kepada customer, anda boleh klik kepada link add discount, masukkan discount yang diberikan. Step yang keenam, anda boleh masukkan nama customer dengan klik kepada link add customer. Search by nama customer dan klik pada button arrow untuk tambah. Step yang ketujuh, anda select date sales berlaku. Contohnya sales berlaku pada hari ini, just select hari-hari ini. Step yang ketujuh, masukkan delivery method sebagai contoh post laju dan step yang ke-8, anda boleh klik pada button save untuk simpan. Di paparan skrin, anda akan menerima summary menyatakan bahawa sales invoice anda telah berjaya create. Summary ini merangkumi nombor sales invoice, nama customer anda, nombor telefon, total sales 196 dan status invoice sebagai unpaid. Untuk hantar invoice ini kepada customer, anda boleh klik terus button WhatsApp untuk hantar melalui WhatsApp. Klik kepada button copy link untuk hantar link melalui email. Klik kepada button print untuk cetak invoice ini. Klik kepada button add payment untuk tambah bayaran customer. Klik kepada button view invoice untuk lihat semula invoice ini, klik pada button new invoice untuk tambah rekod invoice yang baru. Harap video ini membantu. Sekian, terima kasih.